Schauen wir uns jetzt an, was für das menschliche Auge unsichtbar ist. Die Kernspaltung. Die Kernspaltung erzeugt Energie in Form von Strahlung und Wärme. Diese Wärme ist die Grundlage aller nachfolgenden Prozesse. Für die Kernspaltung braucht es vor allem zwei Dinge, Uran und Neutronen. Trifft ein Neutron auf ein Uranatom, kann es in den Atomkern eindringen. Durch das zusätzliche Neutron wird der Atomkern instabil und zerfällt. Dies spielt sich innerhalb von Sekundenbruchteilen ab. Bei der Kernspaltung zerfällt der Atomkern in zwei Spaltprodukte. Dabei wird Energie in Form von Wärme freigesetzt. Gleichzeitig stößt der Atomkern auch zwei bis drei Neutronen ab. Während die radioaktiven Spaltprodukte vollständig in den Brennstäben zurückgehalten werden, können sich die Neutronen im Reaktor frei bewegen und weitere Atomkerne spalten. Damit es aber überhaupt zu Kernspaltungen kommt, fehlt noch eine wichtige Voraussetzung, das Abbremsen der Neutronen. Ohne diese sogenannte Moderation wären die Neutronen zu schnell und würden glatt an den Urankernen vorbeisausen. Die bei der Kernspaltung freigesetzten Neutronen gelangen ins Wasser, das durch den Reaktor strömt. Dort kollidieren sie mit Wassermolekülen und werden abgebremst. Nur so verlangsamte Neutronen können in andere Atomkerne eindringen und Kernspaltungen auslösen. Geschieht dies wieder und wieder, entsteht eine Kettenreaktion. In einem Kernkraftwerk wird die Kettenreaktion genau kontrolliert. Es herrscht ein Gleichgewicht zwischen den Neutronen, die abgebremst werden, und jenen, die für die Aufrechterhaltung der Spaltung notwendig sind. So wird die Leistung des Reaktors konstant gehalten. In allen Schweizer Kernkraftwerken werden die Neutronen durch Wasser moderiert. Sollte der Reaktor bei einem schweren Störfall Wasser verlieren, stoppt die Kettenreaktion, da die Neutronen dann zu schnell werden, um weitere Kernspaltungen auszulösen. Dies ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal von Kernkraftwerken dieser Bauart.